Махпал, скажи, пожалуйста, мне интересно, как ты относишься к тому, что сейчас в наше время мужчины начали зарабатывать меньше, чем женщин? Я на самом деле как-то не задумывалась об этом. А почему ты интересуешься? Ну, я просто недавно прочитала одну статью, там было написано, что в семье, угу. где женщина зарабатывает больше, чем мужчина, возникают некоторые конфликты. Угу. И из-за этого могут даже распаться семейные браки. Печально. Вот. Но я думаю, мы сейчас об этом поговорим и спросим э, все, что нас интересует у нашего психолога. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна, расскажите, это правда, что э, женщины, зарабатывающие больше мужчин, э, эта ситуация стала проблемой в нашем обществе? Ну, мне кажется, знаете, вопрос не столько в этом, сколько вообще в подходе к зарабатыванию денег женщины. Uh -huh. Да, то есть... Когда женщина ставит во главе угла деньги, она переходит больше на мужские энергии. Женщина должна заниматься делом, которое ей нравится, которое приносит удовлетворение, которое напитывает ее, угу. которое дает ей силы и вдохновляет. Потому что только женщина, приходя домой, она может дать энергию, напитать мужа, детей, то есть подарить им что-то. Вот. А когда женщина стремится в карьере очень многого достичь, она тратит больше там сил и, приходя домой, Конечно, уже нечего отдавать. Из-за этого, в принципе, начинаются какие-то проблемы и сложные ситуации. Но, опять-таки, мне кажется, что вопрос здесь совсем не в деньгах. На самом деле, в отношениях а проблемы зачастую совсем другие. Мне да? кажется, вопрос здесь в желании. В желании зарабатывать? В желании вообще уметь совмещать это все. Можно уметь совмещать, конечно. И э, вопрос в понимании партнеров друг к другу, угу. да, в принятии угу. вот этих вещей. То есть гораздо глубже. А деньги, так как эта сторона такая материальная, она больше видна, за нее легче зацепиться. И на этом фоне могут быть конфликты, конечно. Но нужно помнить всегда о том, что проблема наверняка в другом. И все же, Татьяна, скажите, пожалуйста, как нужно себя вести, я имею в виду женщины, которые зарабатывают, больше, чем мужчина? Ну, в первую очередь, конечно, женщине, которая много работает, много зарабатывает и строит себе карьеру, всегда нужно помнить о своей женской природе. Да? Всегда нужно заниматься развитием женственности. Для этого сейчас существует очень много различных практик, как духовных, так и энергетических и телесных. То есть об этом не надо забывать. И второе, ну, на мой взгляд, она не должна упрекать своего партнера в том, что она больше зарабатывает. То есть это ее выбор, и упрекая его, то есть часто женщины хотят смотивировать, да, так сказать, ну вот, якобы я больше зарабатываю, и если начну его упрекать, он начнется, начнет стараться и зарабатывать тоже. Но тогда она должна понимать, что ни о каком партнерстве речи не идет. Она только включает соперничество и конкуренцию. А там... И подавляет мужское эго и мужское самолюбие. Да, а и вот в соперничестве и конкуренции никакой речи не идет о любви и понимании. Ну и как же вся эта ситуация может повлиять на детей, на роль мужчины в семье в целом? Ну, Безусловно, на эти вещи много факторов влияют, и это тоже может повлиять. Да? Единственное, что нужно помнить, что никогда не бывает в отношениях виноват один. В отношениях всегда виноваты оба, и мужчина и женщина должны понимать, и оба должны брать ответственность за построение семьи, за воспитание детей. Вот. И, безусловно, если есть какие-то проблемы, их нужно обсуждать, о них нужно разговаривать и вместе принимать какие-то решения. А когда возникают сложности да, с решением каких-то конфликтных ситуаций и так далее, то нужно не бояться идти за помощью и поддержкой к психотерапевтам и к семейным консультантам. Это сейчас ну, доступно, и почему бы нет. На самом деле это очень такой актуальный вопрос, очень актуальная тема. Татьяна, спасибо вам огромное, что Пожалуйста. уделили нам время. Угу. Друзья, наша программа продолжается. Оставайтесь с нами.